Tanti oggetti realizzati con cura e grazie a sorprendenti sono esposti nel mercatino natalizio allestito nel centro della Fondazione Mike in San Biagio a Pistoia, un appuntamento immancabile per la festa di Natale alla Mike che quest'anno ha avuto anche un ospite speciale, il prefetto di Pistoia Emilia Zarelli. Grazie a voi per avermi fatto sentire l'atmosfera del Natale, che non solo le luci esterne, le illuminazioni da fuori, anche a Roma dove sono stata questo questo lunedì, ma qui c'è l'atmosfera che parte dal cuore, i ragazzi che sono gioiosi, i ragazzi che hanno fatto delle piccole cose, che nel tempo hanno preparato il Natale e si sono preparati al Natale e si percepisce la gioia del momento, la gioia dello stare insieme, la gioia di organizzarsi per questa grande festa, qui si sente per davvero e si sente una partecipazione umana ravvicinata che commuove e prende il cuore e l'animo e questo è il senso del Natale, stare vicini, non stare da soli come ho detto ai ragazzi e loro hanno convenuto, quindi avere il sendore e il sapore della famiglia, una grande famiglia, una grande casa, un momento di accoglienza e di partecipazione globale che è il vero Natale. Auguri. Non è soltanto una tradizione ma è anche un punto d'arrivo di tanto lavoro fatto durante l'anno da tutti i ragazzi dai gruppi, che è sempre un lavoro non per fare delle cosine così e basta, ma è per far vedere che qui intanto ogni giorno non è un giorno di parcheggio, ma per quanto è possibile anche nei casi più difficili è un giorno di lavoro, di di gesti minimi che puntano comunque alla riabilitazione anche se uno direbbe ma che vuoi fare con questo? No, per tutti c'è un gesto da fare, vuoi una pennellata di colore, vuoi un bastoncino da infilare, vuoi... Eh, e questo per Natale c'è questa esplosione di tutte queste attività che vengono fuori. Insomma, qui siamo in un centro di riabilitazione, ma... Eh, la gente avverte, credo che l'abbia avvertito anche il prefetto stamani, almeno lo ha detto, e, insomma che qui c'è un clima di solidarietà e di fronte ai tanti casi che si leggono sui giornali, ultimo uno drammatico, eh, qui non c'è la solitudine che fa, eh, fa diciamo, prevalere la disperazione ma c'è la solidarietà che si porta anche a casa, nelle famiglie, e quindi la famiglia sa che c'è un punto di riferimento. Il Natale è un po' l'esplosione di questo perché il significato della festa, il festeggiare il compleanno che si festeggia per Natale, è un compleanno, non dimentichiamolo, è proprio il senso e l'apoteosi di tutto questo lavoro che si fa durante l'anno.